Jo soc l'Ester Tallada, traductora, professora, he fet diverses coses a la vida, sí que vaig estudiar traducció a la segona promoció de la Pompeu Fabra i un cop acabats els estudis doncs això, vaig continuar estudiant, em vaig dedicar a la docència, he treballat en universitats estrangeres i he anat traduint sempre, he anat compaginant sempre la traducció amb altres activitats, sobretot docència. I últimament, però només últimament, m'he especialitzat més, vaja, últimament, potser ja fa 15 anys, m'he especialitzat més en traducció literària. Doncs jo soc la Blanca Arias i soc professora de Tenior Track al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Vaig començar, bueno, vaig estudiar la llicenciatura, vaig ser l'últim any de llicenciatura de traducció i interpretació en aquesta casa, també i havia fet el doctorat aquí, especialitzat en sèries de televisió i subtitulació. I m'he reincorporat a la Pompeu Fabra amb aquest perfil Tenure Track l'any 2020. I el motiu per dedicar-me principalment a la recerca ara és que quan acabava la llicenciatura hi va haver una oportunitat de tenir unes beques de col·laboració per començar a fer recerca i recordo que vaig anar a parar al grup Infolex de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada i res, em va interessar tant la recerca i la lexicografia que he continuat fins avui. Com concebo la traducció? Jo volia fer belles arts i per mi traduir és com una activitat molt artística, molt creativa. He tingut la sort també que les coses que m'han proposat de traduir m'han requerit molta creativitat, no? Però tal com jo veig la feina de traducció, tinc la sensació, moltes vegades quan treballo, tinc la sensació de ser una escultora. Realment, per mi és una activitat com molt plàstica, no? Una escultora que té un model, un model que suscita unes determinades sensacions i reaccions en el qui l'observa. Tinc una matèria primera, que pot ser un fang, pot ser una pedra, pot ser el que sigui, que en aquest cas, en el cas de la traducció, seria la llengua, i jo l'amasego com a escultora, jo l'amasego i l'estiro i l'imprimeixo unes textures determinades i creo uns certs efectes, unes deformacions, etc., perquè després la peça acabada susciti una mica el mateix que suscitava l'original. Per mi, un aspecte imprescindible és dominar tots els registres de la llengua i és exactament el que dius, no? O sigui, jugar amb aquestes textures. Jo sempre als estudiants de traducció els dic heu de pensar sempre quina és la diferència entre vosaltres i una persona del carrer que és usuària de la llengua i que n'opina constantment. Vosaltres sou les persones amb formació en aquest àmbit i s'ha de notar, no? O sigui, heu de saber argumentar les solucions de traducció que proposeu si us acabeu convertint en assessors lingüístics i no traductors, que és una altra sortida laboral possible. Heu de saber explicar per què. Si un client us diu no, però és que aquesta paraula és correcta i me l'has corregida. Heu de saber dir per què, no? Totalment, sí. I per mi hi ha dues paraules bàsiques que tenen a veure amb això que has dit de com es rep l'escultura, no? Que són l'acceptabilitat i l'adequació. Al final, jo crec que estaràs d'acord amb mi que els traductors acabem sent mediadors culturals constantment, no? Per posar un exemple una mica menys típic, et puc explicar un cas d'audiodescripció. És un exemple que va compartir amb mi una audiodescriptora molt productiva a Catalunya, que es diu Carme Guillamont. Em va explicar que en un cas, en un espai molt petit, havia un espai molt petit per introduir-hi una unitat d'audiodescripció, havia d'explicar que un personatge que era musulmà duia un collaret que era molt semblant a un rosari cristià, però el personatge no era cristià. Aleshores, ella diu, sé que no és exacte, però tinc dos segons potser per introduir una explicació. La idea, no? La primera vegada diré el terme, que no vull dir malament, però crec que era Tasfi o Miss Baja, una d'aquestes dues, Llavors diu que la primera vegada va dir du un, va dir el terme, que era l'adequat al context, i va dir que sembla un rosari cristià. Llavors ja totes les següents vegades anava transmetent el terme específic de la pel·lícula en qüestió. De fet, m'estàs fent pensar, no ho havia pensat mai això, de fet, no ho havia relacionat mai això, però moltes vegades quan em trobo, és clar, jo faig jo és traducció escrita, evidentment, i sobretot literària, no? I et trobes, evidentment, amb molts referents culturals 
que no pots traduir, per exemple, en traduir el Robinson Crusoe, que és una obra que està escrita amb un cert estil periodístic, molt minuciós. El senyor Defoe va voler, era un diari, el senyor Defoe va voler deixar tots els detalls ben ben consignats en el seu diari. Llavors tenia la mania de mesurar-ho tot. Però és clar, és un llibre escrit el 1719. El 1719 no fèiem servir... Bé, 1719 i per un mariner anglès. I llavors, aquest senyor no feia servir, evidentment, ni les unitats estàndards actuals, el sistema mètric, ni les unitats estàndards britàniques feia servir les unitats prèvies. Llavors, en aquest cas, efectivament, hi ha tota aquesta transferència. O sigui, aquesta... Sí, vaig haver de fer aquesta transferència d'una cultura a l'altra, però, curiosament, no va ser per distància geogràfica, sinó per distància temporal, no? Un canvi immens que hi ha hagut és les possibilitats que et donen avui dia les noves tecnologies. El canvi que va suposar tenir aquella pantalleta a casa on de fet ho pots trobar tot i superràpid a més a més, que és que a més a més havies d'anar passant pàgines en ordre alfabètic i tota la història, no? El canvi revolucionari que va ser això a l'hora de treballar és, vaja, jo penso que és gairebé inimaginable, saps? Sí, per mi ara un gran tema és aconseguir que o sigui, que els estudiants, i ara dic els estudiants perquè parlem dels anys que han passat a la facultat de traducció, però desenvolupar un criteri per saber quines fonts són més fiables que d'altres, perquè precisament tenim tantíssima informació a l'abast que gairebé ara la dificultat ve per aquí, jo diria. El grau de traducció, jo noto que han fet un... o sigui, que s'han adaptat als plans, moltíssim per donar resposta a aquesta nova situació de presència de les tecnologies en la nostra vida, de tothom, no només dels traductors. I, per exemple, sé que l'assignatura introductòria a la universitat, que abans es deia introducció a la universitat, de fet, ara, tant el grau de llengües aplicades com de traducció és a la universitat i els recursos informàtics bàsics per la traducció. Això ja ho tens des del primer trimestre de primer. Després es fa l'assignatura de tecnologies de la traducció, que és divertit pensar que abans es deia noves tecnologies i ara ja li han tret l'adjectiu. Clar, ja no són noves, no? Per què no són noves? De fet, són, com estem dient, indispensables. I una cosa que m'agrada molt és que s'aposta molt per software d'accés lliure. Sí. I crec que això en una universitat pública està molt bé perquè, en el fons, el que han d'aprendre els futurs professionals és què li poden demanar a la màquina. I si tu desenvolupes unes estratègies per anar sabent en cada moment què em podria oferir un software de traducció, després el client que sigui potser et donarà un software completament privat i inaccessible per una universitat i ja t'hi adaptaràs. O sigui, ja sabràs on anar a buscar o què pots demanar, no? És fantàstic això, de fet. Et sento parlar de tot això i penso, carai, és que nosaltres, a la meva època, teníem introducció a la informàtica o alguna cosa així, em sembla que es deia, o una cosa així, però que ens van ensenyar a fer servir el Word i a fer taules i... Clar, imagina't en què fa 30 anys ja, no? Però en 30 anys com ha canviat superradicalment el que et permeten fer les eines informàtiques. I això porta una mica al paper de la universitat, no? Me'n recordo molt que quan jo vaig estudiar traducció pensava Hosti, és que jo vull aprendre a traduir, no em feu estudiar totes aquestes altres coses, perquè a la meva època, recordo que teníem un pla d'estudis, bueno, mastodòntic, o sigui, me'n recordo que fèiem 10, 12, 14 assignatures cada trimestre, i llavors jo vaig estudiar dret, economia, lingüística, teories de la traducció, o sigui, teníem una sèrie de moltíssima matèria teòrica, i de fet ho he agraït molt jo que hi fos. En aquell moment no, en aquell moment pensava això és una professió, la universitat m'hauria de formar només per desenvolupar aquesta professió. Però cada vegada més penso que m'ha anat molt bé, és com l'educació secundària obligatòria, no? És aquella base a partir de la qual tu podràs construir. Doncs jo tinc la sensació que la universitat no hauria d'estar tan... Ara, ara que tinc més anys, no hauria d'estar tan enfocada a formar específicament i menys tenint en compte això que dèiem ara, que tot canvia i que les professions en surten de noves i que canvien. No ens hauria 
d'intentar formar específicament per una tasca determinada, sinó oferir-nos, de fet, tornaríem a la idea aquesta potser més romàntica de la universitat com a centre de coneixement i d'aprenentatge universal o centre de saber universal. A mi em sembla que ara per com funciona tota l'educació en el nostre context més immediat és difícil fugir de l'especialització perquè fins i tot ja el batxillerat ja t'estàs especialitzant. Diria que a l'ESO en part també ja comences a especialitzar-te, oi? Aleshores, crec que tampoc tindria sentit anar en contra d'aquesta tendència i no oferir perfils, com s'està oferint en el sentit de traducció més jurídico-econòmica, literària, audiovisual, traducció als mitjans de comunicació i científico-tècnica principalment, o la via d'interpretació que ofereix el grau. Però estic totalment d'acord amb tu i de fet em sembla que un perill que tindria la traducció seria anar cap a convertir-se en una formació professional, que és el que havia estat abans. Una idea que em ronda sovint pel cap és... És a dir, el que suposa el fet de tenir aquestes xarxes socials de bastant ampli respecte també d'anys anteriors. Tu tenies això, un àmbit relativament petit en comparació amb el que tenim ara. Ara agafes un mòbil i el teu àmbit de relació social és tot el món, segons amb quina llengua parlis. I això em sembla gairebé... No sé si en som conscients, saps? Què passa? Passa que, de fet, la interrelació entre llengües en aquest cas, o el fet que tu adoptes una altra llengua per relacionar-te amb el món, perquè en aquest cas ja no estàs en el teu entorn, adoptes una altra llengua, trobo que el que ens està fent fer és com una mena de barreja de llengües. Hi ha molta interferència, això és el que vull dir, no? Clar, ara fem servir llengües escrit en contextos en què abans no el fèiem servir. I això suposo que fa que, si abans potser t'aturaves a pensar com escriuries una cosa, ara la immediatesa et fa no pensar-hi tant. Però jo sí que voldria dir a favor de les xarxes socials. Jo abans he dit que m'he especialitzat en la part d'accessibilitat i a mi una cosa que m'apassiona de les xarxes és que fan molt més accessible accessibles moltes activitats. Per exemple, hi ha moltes formes ara també d'oferir, per exemple, a Instagram, històries amb l'audiodescripció, el text alternatiu de les imatges, aquesta petita descripció que pots posar a qualsevol document digital o lloc web i dir a una persona cega o amb baixa visió quin és el contingut de la imatge. Clar, tot això, en realitat, ho tenim perquè ha explotat el tema de xarxes i això és positiu, també. I el que deies de l'escrit, és a dir, el fet que, per exemple, amb un WhatsApp, ara mateix estem escrivint l'oral, en el fons, que continua sent llenguatge escrit, però és molt més descuidat, és molt espontani i, a més a més, com com molt procedent de l'oral, jo sí que trobo que té, sí que m'he adonat que té una certa repercussió, si més no, i jo ara faig classes de secundària també, i rebo moltes vegades correus d'alumnes que parlen com si m'enviessin un WhatsApp, o sigui, que m'escriuen un correu com si m'estiguessin enviant un WhatsApp. I penses, no, això ens ho haurem de mirar, ara a la pròxima classe jo us faré com s'escriu un correu. Però encara que els expliquis com s'escriu un correu és molt fàcil, així que tens un teclat a les mans, oblidar una mica allò de la netiqueta, no?, de les formes una mica, cuidar les formes els costa una mica, trobo el jovent. Últimament hi ha una cosa que celebro molt, vull dir que és molt positiva entre aquells que ens dediquem exclusivament a la traducció, diríem, i sobretot a la traducció literària, i és que ens veuen més. I trobo que poder inserir aquesta professió en això, en la vida cultural local d'una biblioteca o d'una llibreria és un pas endavant per la professió i pels que ens hi dediquem. Pel que fa a sortides professionals, si has fet uns estudis de traducció, de ciències del llenguatge o el grau conjunt, és igual, és clar, avui dia, i més cap allà on tenem, això que dèiem ara de les xarxes socials, la comunicació, jo tinc la sensació que la comunicació, i llavors la llengua és bàsica per comunicar-se, 
La comunicació està present en pràcticament, no diré en tots, evidentment, no en totes les feines, però en moltíssimes feines. I més, tinc la sensació, com més va, més. Per exemple, no ho sé, a banda de traduir, pots fer, segurament et pots especialitzar, pots treballar en tota la cadena de producció d'un llibre. Et pots dedicar, doncs, no ho sé, mira, a màrqueting i comunicació, aquesta és una altra, pots acabar segurament, ja sé que necessites un grau específic, no?, però pots acabar en mitjans de comunicació, sempre tens aquesta base de formació lingüística que t'hi ajuda. Pots acabar sent professor, com m'ha passat a mi, no?, pots acabar fent recerca i segurament que tu se t'en acudeixen molts més. Jo? I afegiria, no ho sé, per dir-ne alguns més, no? Dins de l'àmbit de la lingüística, per exemple, totes les persones que es dediquen, no som tantíssimes, però cada cop està explotant més aquest àmbit, a la lingüística forense, no? Identificació de perfils, de fet, d'aquesta casa ha sortit una lingüística forense molt coneguda, que es diu Seila Queralt, no? Que va fer la tesi aquí amb la Maite Torell, amb la doctora Maite Torell. Identificació de patrons que et permeten saber qui ha estat que ha comès un crim, per exemple, d'assetjament laboral dins d'una empresa. Que interessant, no? Saber per l'estil d'escriptura qui ha estat després, més feines. Per exemple, totes les grans empreses tecnològiques, jo crec que no cal que en digui els noms, tenen figures ara que es diuen... De fet, el terme és en anglès, és anotador, però vindria a ser analitzador. I el que fan aquestes persones és analitzar contextos, justament, d'interacció, per exemple, dels robots. Puc dir els noms dels robots i cadascú que sàpiga de quina empresa són, no? Que Siri, Alexa, Cortana, etcètera, no? Doncs hi ha equips molt nombrosos, no? Que estan formats pràcticament per lingüistes i persones formades en literatura, també. Doncs aquestes persones es dediquen a analitzar la resposta del robot. I, no sé, més feines, és que jo crec que hi ha moltíssimes. Tècnic d'accessibilitat, no? Un tècnic d'accessibilitat comunicativa és una persona que adapta textos a lectura fàcil o a llenguatge fàcil de comprendre. Ara també es parla del llenguatge ciutadà. Els ajuntaments de tot arreu busquen persones que sàpiguen llenguatge fàcil de comprendre. Un altre aspecte que ha canviat molt per mi és el tipus de recerca que es pot fer en l'àmbit de les llengües i de la traducció. I bé, el meu àmbit en concret, la part d'accessibilitat, i bé, jo vinc de la traducció audiovisual. La traducció audiovisual va explotar sobretot a partir dels anys 90, de mitjans 90, perquè se solia pensar que era com la germana lletja, o menys important, la que feia més gràcia perquè la veies a la televisió, però que no mereixia l'atenció del món acadèmic. Clar, tampoc hi havia el boom audiovisual que hi ha ara, no? I allò que dèiem abans, digues, digues. I no, i ha canviat moltíssim què és el que s'estudia, no? Per exemple, jo la meva tesi la vaig fer amb subtitulacions de DVDs. Això ara ja no té cap sentit, no? O sigui, ara el que es mira és com subtitulem a les plataformes, com fan servir plantilles els traductors, que són aquests documents que fins i tot t'avisen d'aquestes bromes interculturals, no? I és un document bàsic que es passa a tots els traductors audiovisuals de totes les llengües amb què treballa la plataforma i a partir d'allà, amb el mateix pautatge, es van generant subtítols, per exemple, o es podrien generar també traduccions per doblatge. I dins de la valoració dels productes finals, un tipus de recerca que està també molt vigent és la recepció amb els usuaris, no? Què pensen els usuaris finals del producte que hem fet? Això en accessibilitat és bàsic. Surten tesis doctorals i projectes que tenen molt d'impacte social des de diferents vessants, no? Per exemple, hi ha un projecte a l'Institut de Lingüística Aplicada que ha portat sobretot la doctora Rosa Estopà i sé que una doctoranda ja doctora, que es diu Laia Vidal Sabanés, va fer un projecte que era de com facilitar la comunicació entre pacients de càncer i els metges perquè la terminologia fos més accessible, no?, per exemple. A mi sí que em fa certa por per això, eh?, les màquines, no certa por, ens anirem adaptant a tot i ja ens en sortirem, i alabat sigui Déu, no?, però el grau de sofisticació que estan arribant certes, diguem, aplicacions, sí que trobo que és espectacular, que ens acabin prenent la feina, no per això que deies tu, precisament, perquè, no sé, sí, som capaces de 
detectar ironia i trobar una solució per la ironia, a detectar una brometa i, per exemple, a mi em passa sovint que hi ha brometes en l'original basades en allò que dèiem abans, en realitats culturals o en jocs de paraules que requereixen una reformulació de tota una transcreació, una reformulació de tota la brometa. És a dir, moltes vegades acabes deixant tot el que tens a l'original i com que allà hi ha una brometa i el teu lector ha de riure, doncs el fas riure d'una altra manera, no? Tan pròxim com puguis, però de vegades no pots. Llavors, suposo que hi ha moltes coses que les màquines efectivament trigaran molt a fer. Però també n'hi ha algunes que ja no s'estan fent, eh? I és veritat per això que el format en traducció, el format, vull dir, la persona formada, el qui es forma en llengua, en traducció o ciències del llenguatge, té un ventall molt ampli, es pot dedicar a moltes coses. Jo crec que és més que ens hem d'acostumar a pensar que ara hi ha figures diferents en el mercat de la traducció. Per exemple, una figura molt desconeguda i que no entenc per què és tan desconeguda, és la que, de fet, en castelló o català crec que no té un terme gaire fixat, però en anglès és el vendor manager. Totes les grans empreses de traducció del món tenen vendor managers per tot, no? I són les persones que fan de contacte entre els traductors normalment autònoms i l'empresa grossa, no? Per per aconseguir professionals per encàrrecs que té l'empresa. Són rols diferents, però jo crec que no és que ens quedarem sense feina, és que les feines canviaran. Música